İskenderun'da mide kanserine yakalanan Sabahattin Oral hayatta kalmak için Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanlığı'ndan destek istiyor. Evli ve bir kız çocuk babası olan 32 yaşındaki Sabahattin Oral daha önce çalışarak evinin geçimini sağlıyordu. Mide kanserine yakalandıktan sonra hayatı alt üst olan Oral'ın şu anda her gün ailesinin gözü önünde erinmesi aile fertlerini de perişan ediyor. Şimdi e, doktorum bir ketruda diye bir ilaç var dedi. O da e, Sağlık Bakanlığı'na Başvuru yapılacak, onay bekliyoruz dedi. Onay geldi yalnız e, Sağlık Bakanlığı bunu karşılamıyor bu ilacı. Ben ölmek istemiyorum yani bu ilacın devlet tarafından karşılanmasını istiyorum. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Sağlık Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığımıza sesleniyorum. Bu benim çağrıma kulak versinler. Benim gibi binlerce hasta var. Bu ilacın da... E, yani karşılanması devlet tarafından bütün hastalar için karşılanmasını istiyorum. Şehir dışında yaşayan ablası Songül Kanat ise uzun süredir kardeşimin çektiği acıları ailece çekiyoruz. Bu konuda devletimizin yardımını istiyoruz dedi. Annemin, annem Gül'ün durumu hiç iyi değil. E, oradan buradan para toplayıp o şekilde hastaneye gidip geliyoruz. Arabamız yok, evimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. Kardeşim annemlerle beraber yaşıyor, aynı evde yaşıyorlar. E, maddi durumumuz kötü. Kardeşim çok hasta, kanser hastası. Onun tedavi olmasını istiyoruz. Bir Sağlık Bakanlığı'na e, ve Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz ki kardeşim ve kardeşim gibi insanların bu hastalıktan kurtulması için onlardan yardım bekliyoruz. Lütfen bu e, çağrılarımıza kulak verin. Kardeşimin ölmesini istemiyoruz. Ne kardeşimi ne onun gibileri. Kanser hastalarına lütfen yardım etmenizi istiyoruz. O kadar insanlar var. Yardım edilecek ki keşke hani bizi görebilseniz ve yardım etseniz kardeşimizi istiyoruz, sağlığını istiyoruz. Onun için bir ilaç e, geldi. E, bu da 135 bin lira yapıyor. Biz bunu karşılayacak durumumuz yok. Kiramızı bile zor ödüyoruz. Bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Kardeşim iyileşsin. Lütfen bunu istiyoruz sizden. Sesimizi duyun. Psikolojik olarak da hepimiz çökmüş durumdayız. Ben Aydın'da yaşıyorum. Buraya bir aydır buraya geldim. Ne gecemiz gece ne gündüzümüz gündüz. Ne uyuyabiliyoruz, ne yemek yiyebiliyoruz, ne konuşabiliyoruz. Kardeşim uyumayınca biz de uyuyamıyoruz. Biz de onun gibi psikolojimiz bozulmuş şekilde.